<laughs> hapa tutakupitisha kuweza kufahamu yale yote ambayo yamepewa uzito wa juu katika magazeti mbalimbali hapa nchini Tanzania na nitakupitisha katika gazeti la mwananchi Tanzania lakini pia gazeti uhuru ukweli daima sawa ndio bwana mimi na gazeti la nipashe mwanga wa jamii pamoja na habari leo uh, daily news the citizen pamoja na Daily News ni pamoja na The Guardian eh ndio bana eh tuko na sawa bana magazeti mengi yana taarifa kubwa ya uzinduzi wa ule mradi yes, wa kilimo na kila sehemu hapa eh na mengi yanatoa yanazungumza alichozungumza Rais Samia kuhusiana mm. na uzinduzi ule na mradi ule mm. kwenye habari leo wanyao ameandika Samia anasema nataka matokeo mm-hmm. ni kweli mradi wa vijana kulima kibiashara ni kwenye mradi wa vijana kulima kibiashara ndio basi asema utatengeneza mabilionea Ah utamuonyesha atamuonyesha atamuonyesha rais bwana mabilionea watakaotengenezwa na kwenye nipashe ndio hiyo hiyo ipo picha pia ya wale vijana ambao wanakwenda kuanza kuji ambao ndio vijana wao ndio bwana kufanya kilimo block farming kwenye yale yale ule mradi ambao beta tomorrow beta tomorrow block farming ndio eh building a better tomorrow imeandikwa kwenye mwananchi imeandikwa kwenye the guardian imeandikwa kila sehemu hata katika gazeti la uhuru pia ukweli daima imeandikwa pia katika gazeti la mwananchi uh, imeandikwa kwa namna hii Samia Mweka Bashem Mtegoni asema hata vumilia ubadhirifu wote kwenye fedha za miradi ya kilimo azindua mradi wa kimkakati mabono mwagiliaji akisisitiza kwamba hataki kusikia kwamba mm. wamefeli ama wameshindwa na alimwambia nataka hela izalishe nataka hela izalishe mara mbili au mara tatu Aha. Ito angu kwa ajili ya kilimo irudi mara tatu. Maana nasema wazo litolewa likakubalika. Mm. Ime ikahitajika pesa e, zikatolewa. Nataka vifaa mkapewa. vifaa mkapatiwa. Kwa hiyo mradi lazima usimame. Nataka ardhi hizo pia na zenyewe mmezungumza mmepewa. Mm. Kimsingi kimsingi ni moja kati ya maeneo muhimu sana. Unajua kwa kipindi kirefu tulikuwa tukilalamika eh, mm. kuhusiana na ardhi ambayo imekuwa ikibaki virgin. Eh hey, hey, kwamba tuna ardhi ambayo itumike kwa kiwango kirefu kwa, kwa muda mrefu na walimaji wapo na walimaji wapo hasa kiuzuri zaidi kwenye lenzi tuko nayo tutaijadili kwa upana kwa upana Samia Launches Youth Farm Drive mm. Alex on Use of Funds imeandikwa pia kwenye gazeti ya The Guardian ndio gazeti the cities uh, the citizen umeandika Samia one is on spending of like two billions na Samia hona contract obligations. Mm. Mm. Bwana kwa taarifa hiyo hiyo wakati anafika hapo Mheshimiwa Rais niliona uh-huh. amepokea hundi ya hey, e, yeah. dola za Kimarekani kama bilioni 30. Sasa ana sabini ah, hivi. Sabini. Ambazo kimsingi zinapenda zinapelekwa kwenye madarasa huko. Ndio. Mm. Na ujenzi wa mabweni. Ah, na pale jana e, wakati azungumza. Na hivi sasa kama zaidi 1000 na mabweni zaidi ya bilioni hundi ya vitu bale wanaongea. Vitu vimeongezeka. Sasa hiyo itaenda kwa ajili ya kuboresha madarasa ni pamoja na mabweni kwa ajili ya kidato cha tano na sita mm. na unajua elimu ni bure hii eh kutoka kidato cha kwanza paka cha sita darasa la kwanza paka kidato cha sita <laughs> sawa bana kwa hiyo tutakuwa kuboresha maeneo hey, haya kimsingi ni sasa sana na imetolewa na bar gold ah wale wa njema hizo eh punga unaingia bana Eh bana sawa kwenye nipashe bana taarifa nyingine ni kuhusiana na askari anayetuhumiwa kuingiliwa kinyume na maumbile asomewa mashtaka. Eh anayetuhumiwa kuingilia eh, Ramadhani Huseni Ali kuingiliwa. Kuingiliwa. Mm. Ramadhani Huseni Ali ile Zanzibar anafahamika kama Afande Rama. Na ah, Afande eh bana anatuhumiwa bana huyu uh, kukubali kuingiliwa kinyume na maumbile so kwa short e, ni kosa hilo ya ngono kukubali ni kosa mm. kukubali kuingilia kwa ajili ya kukubali niliona taarifa moja ya aina hii kutoka Mtwara kule mm. kuna e, kijana alikubali kutenda kosa la kukubali kuingiliwa kinyume na maumbile mm. e, na kukubali ni na alipigwa miaka 30 jela mm. kwa, kwa kukubali kwa kukubali kuingiliwa kinyume na maumbile na akakiri mahakamani kwamba mimi nilikuwa ni, ni nakubali na watu tofauti tofauti oh. e, kwa, kwa, kama askari na yenyewe pia akikiri au shahidi ukapatikana e. beyond reasonable doubt kwa mahakama mm. yawezekana kuna adhabu pia alishashtakiwa kijeshi na tayari kijeshi washamaliza washamaliza kwa hiyo sasa wamemtoa kwenye wamemleta kwenye hizi sasa sheria za kawaida sasa ipo kwenye kwa kizimbani rasmi ambapo kijeshi tu unatolewa tu ni Rwanda e, unaendelea shughuli zake unarudi kwenye raia na kama kuna fimbo pia utatandika unaanza kuhukumiwa sasa kama kama raia baba mm. na fanerama kapanda kizimbani aitwa nani Ramadhani Huseni Ali 
maarufu kama afande rama ungewa muita afande wa zanzibar afande wa zanzibar ni yote ni majina tu oh ndio bana kwenye taarifa nyingine ambayo pia ni ya kusikitisha unajua tumezoea maafisa ustawi wa jamii ni watu ambao ndio wanaolinda jamii mm. lakini kwenye nipashe bana kuna taarifa ofisa ustawi wa jamii jela miaka 30 kwa kumnaji si mtoto naona eh, afisa ustawi wa jamii wa jamii unajua kimeniuma kwa sababu mimi ni afisa ustawi wa jamii wewe eh imeniuma sana kwa hiyo hivi ulifanya kile nilichosoma na alichofanya na social development social work mimi nimefanya social work eh na nimefanya kabisa kazi kwa najua yani jinsi ya kumlinda mtoto jinsi ya kuishi miaka miaka 13 mtoto miaka 13 kanajisiwa na afisa wa stay wa jamii kwa hiyo da ni sio habari ambayo ni ni njema sana lakini mwalimu aliyemuua mwenzake ajinyonga hii taarifa pia toka juzi ipo tunayo <laughs> kwamba yule yule yule, 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 yule mwalimu aliyemuua mwenzake darasani <laughs> na yeye ana kwa mabusu kajitundika. Mm. Kwa tunajiuliza haya mazingira nafikiri yeah, tunaendelea kujiuliza pia. Tukuje kuizungumza siku moja. Hata dawa hivi hata magereza. Magereza inapataje unapataje access ya kujinyonga. Access ya kujinyonga. Yaani inakuwaje rafiki mazingira haya ya mtu aweza kujinyonga. Sababu hii taarifa nilisikia nilisikia alienda chooni na shati si na akajinyonga. Mwingine ulisikia sijui alikuwa wapi wapi sijui kuna madirisha akajinyonga. Sijui na nane ile kajinyonga mahabusu. Kwa hiyo kumbe inawezekana. Kwa inawezekana mahabusu sio same salama? Ndio swali na pale ni polisi ndio swali eh kimsingi kuna ulinzi wa jeshi la polisi mm. kwa kuna kuna hali ya kutokuwa salama kiasi hicho kati najua hata kwenye movie nikionaga tu kiingia mabusu na kuliwa kila kitu au eh. ni movie kifaa hizi ni nguo unaingia nazo Aa. kama shati yani mimi simekaa mabusu bana ah ushaingia eh mimi nimeingia na mvua viatu tu mkanda utakuwa peke mkanda na unaona uvua shati shati na shati na shati na shati ulivyoingia navyo t-shirt shati vyote vyako unaingia navyo aha oh. eh hey. Bila tu nakaguliwa vizuri utaki kuingia kitu chochote zaidi ya nguo hizo ulizovaa za kujistiri mm. kama ulivangu ya ndani pia na nyinyi unaingia nayo na hiyo ulivaa nje Uh-huh. Bwana miaka miwili ya Rais Samia Chadema na ICT wametoa ya moyoni bwana kwa nini walishiriki ule mkutano wa UWT Mungu awabariki eh nimeona bwana wanasema wameshiriki kwa sababu wanaona nia ya dhati ya Rais Samia kwenye maridhiano aha uh-huh. eh bwana kwa ICT na Chadema na yeye waka ama kuungana na Rais safi Mungu awabariki eh habari njema hizo bwana habari njema kweli eh habari njema katika gazeti la mwananchi Tanzania mm. uh, kuna taarifa hapa nyingi uh, lakini moja ya taarifa kubwa kabisa ni juu ya yale maandamano ambayo yalizuka nchini Kenya hapo jana ah. na hapa kuna habari picha kuonyesha uh, baadhi ya vijana wakiwa katika eneo la Kibera Nairobi nchini Kenya wakiandamana wengine wakiwa wakiwa wamewasha matari uh, barabara lakini wengine wakiwa wanarusha mawe eh ukajaribu kuwarushia mawe askari waliokuwa wanawakabiliana wana, 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 wana nao. Wajua mm. kadri siku zinavyoenda ndivyo nagundua njia bora zaidi ya kudil na masuala ya hoja. Mm. Hoja inahitaji mazungumzo tu. Ah, Odinga anasema ameomba mazungumzo. Anja anisikiliza. Sasa maandamano una, unakomesha kwa maandamano maana yake ni unas, unasimamisha baadhi ya shughuli kwa muda. Eh, yes, umesikia hapo umesema kuna hasara tayari. Kuna hasara kama ya. bilioni mbili za e, kikeni kwa siku. Kwa siku, kwa siku. Sasa maana yake hiyo imepungua kwenye circulation mm-hmm. ya mzunguko wa fedha pa ambazo kuna watu mpaka leo wafungi maduka, wafungi tena maduka wa naogopa. Tafsiri taf, taf, yake ni nini? Kwanza nchi inakosa mapato. Mm-hmm. Alafu kwa sababu ya mtu mmoja. Kwa sababu ya kwa sababu ya watu ambao wameamua kuandamana. Sasa kama mtu mmoja au watu ambao wameamua kuandamana. Ali mtu mmoja kwa sababu kabila yeye kuwashawishi wasingeenda. Na wanaona akili kiasicho awaso afuasi anyways baada ya maandamano tuseme mm. unajiuliza tu after that nini kinafuata kwa makini wacho kidemand ndio kinasogea au itakuwa zaidi unajua shinikizo mm. naweza likatokana kwa namna ya kuzungumza mnaweza mkakaa mkashinikiza kwa njia ya kuzungumza zaidi mm. na mkawa na nguvu na sauti huko hata kutengeneza petitions na nini hoja hoja za za, za odinga ni ngumu sababu kwanza Rais Ruto ameshasema wazi kwamba ile handshake itakuwa is okay. Yaani kwamba tena tena wakubaliana kwamba jamani yameisha labda tuko waziri mkuu na haitakai is okay. Basi jisumbue. Basi jisumbue kwenye hiyo. Yaani kwenye matokeo uchaguzi asifikirie kwamba kitabadilika. Ndio hicho ambacho kina mumu Odinga. Kwamba hata nikipambana hapa jamaa kashasema mimi ni handshake na nini hakuna. Kwa lazima amvurugie kidogo. Eh, hakuna safari. Amvurugie ile hali. Kwa hiyo ameamua kuitumia hiyo njia ya maisha magumu. Maisha magumu umeona pia South Africa wameandamana. Eh hey, nimeona. Maisha magumu ni kila mahali. Lakini ameamua kuitumia hiyo kama hoja ya kwamba ningekuwa mimi singekuwa hivi. 
Mm. Kwa sababu wananchi wananjaa. Wanaenda na wewe. I see. Mm. So, TIC registers uh, 575 new projects in two years, creating uh, more than uh, in 87,000 jobs. So, we have to work with TIC. We have to work project in the project in the project in the Is that Queen Wizzy? It's a good one. It's a bit manake wanaweza kufanya shughuli zao kutokea hapa. Sabidi uangalie demand. Mm. Kama manake watu wanaanza kujiweza. Eh, okay, Kutoka okay. kwenye kuwa huna kabisa. Kianza kupata. Kitu umeanza okay. kuchechemua hela. Hata F10 manake ukiendo tafanya kitu kingine. F10 ukiendo kitu kingine baada ya hapo. Mm. Umesogea. Sasa ndio bana tuna tuna haja kuziangalia hizi ajira kama zina zinatija. Kama ni za muda tuziangalie zina uwezo wa kumove huyo mtu kutoka hapo alipo kusogea mbele au kama ni just kwa sababu takwimu imeshaajirika zitakuwa hazina maana sana. Mm. Kwa sababu umeajirika kwa muda afu umeondoka. Hazina maana sana. The citizen andika what uh, ATCL's new cargo plane means. Ndege ya mizigo ambayo inakuja Export, exporters and importers are perishable goods will not find it easier and more convenient to transport their products and the aviation industry capacity of handling such cargo grows. Sawa eh? Mm. Ehe, miandiko kutia gazeti la The Citizen. The Daily News wenyewe, wanaandika EAC to set resume political confederation consult, consultation. Imeandikwa hapo. Uh, thank you Tanzania, President Chakwera pia. Ehe, wana msaada ule. Ameshukuru kusu ule msaada. Mchini Malawi. Ehe, mm. uliokuenda Malawi. Basi, hana mingine mengi. Chapter anayo kwenye gazeti la Daily News, The Citizen, pamoja na The Guardian. Karapati na kalako Sawa, ndivyo mbavyo wino mzito Mehusika leo mskirizaji Ni kupitisha ni gazeti la Mwanechi Tanzania Lakini pia gazeti la Uhuru Ukweli daima Exodi mtaina ya kupitisha ni gazeti la Nipashe Habari leo bano Habari leo Nenda kaya sume Sisi kazi ya tuse kukusomea Kukupa tu Kukupa Bido kezo Nakuenda kusoma nini lao kienda kununuwa Sala kazi yako wana Yela lako kanunuwe Sisi na sistiza kanunuwe magazeti Eee Aha, sawa. Tarejea hapa msikilizaji tare ni 12 dakika 19 kwa saa za Afrika Mashariki ya. Ndio leo kusikana nasi katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kule Facebook, Twitter